Nou, ons is nog steeds bezig met ons klimatologie en vandaag gaan ons kyk na jou dalklimate. En een dal is basis een valleiklimaat. Um, so jylle gaan op jylle nota staan na valleiklimate, maar op die skyfies is daar dalklimate. So daar is twee goeikies waar na ons gaan kyk, is jou inversie. En nou moet al dadelike klokkie lei, iets, iets moet nou al gebeur. En dan rijpoltes. Um, die van jylle daar op die platteland, die, die skole in die stad, ken nie lekker rijp nie. Ek onthou, jy moet school toe stap en dan kaal voet en dan soos wat jy stap en leer als ek wit. Lijk om pas soos sneeuw en dan moet jy nou met die pink twinkies kaal voet en moet jy nou in die winterskool toe gaan. Dat ons plaaskinders ken ook ons nou nie van, van skoene, skoene aantrek nie. So ons gaan die twee um, onderwerpe eers gauw gaan behandel en daarna gaan ons oor na staatsklimate toe. So kom ons kyk gauw gauw hier. So is nou eerstens uh, activiteit. Maar nou wil ek hier ons met die activiteit gaan gevinnig doen, saam met mekaar, en dan, wil, dan moet jylle ook jylle notas gaan gauw by hee. As jy kyk na vallei klimate, um, ek wil nou amper eers dit doen, um, as jy kyk na nummer 1 op jou vallei klimaat, die aspek, die term is ongelooflik belangrik. Dit is die richting waarin een helling wees. As jy bijvoorbeeld op die helling gaan staan, in watte richting kyk jy? Kyk jy noord of kyk jy suid? En die richting het een bepalende factor op hoe kom mense daar bly eerstens, en watte type gewasse jy gaan kry, en dan ook die type klimaat, met ander woorde, hoe warm of hoe koud dit daar gaan wees. So nou, um, wil ek hier, jylle moet gaan gekyk na die, die noordelike helle. Hy kyk Reis, na die... Yes? Ek denk nie, jy het die rechte een op die skerm nie. As hy, as hy nou. Ok. Ja, maar ek ben net gauw voor jy verder gaan. Ek ben net die onderwijsers herinner om asjeblief die um, attendance register in te vul, daar is die Google Forum, wat jy moet opklik en dit invul asjeblief. Het asjeblief nie vergeet nie, vul asjeblief hier register in. Ok, kan maar voortgaan, jammer. Ek sien nou hier, so is nou nie een skyf oor die vallei klimaat. Ok, so kom ons kyk na hierdie, ek wil net gegooi die loer, um, ons maak hom sommer rooi. Ek werk nou met hierdie sketsie. Hierdie en wat ek nou in, in rooi vir julle het. So as jy nou kyk die, die aspek is die richting waarin die helling kyk, so met ander woorde die noordelike helling, kyk vir goe mooi na die pijlkie daar, wees vir jou, die is noord. So met ander woorde hierdie helling nie so, waar ek nou die lelike sterrekie maak, kyk in die noordelike richting. Alhoewel hy daar nou gaan wees aan jou, suidelike kant. So, nou wil ek gauw gauw jylle moet baie mooi kyk. Die, die een antwoord gaan nou so klein bykie achter die, achter die prentkie wees. Maar kyk jy so my, wat het jy op die prentkie? Hulle praat hier van moeder rots. Ons hoef nie daar oor te waar nie. Nie so se weerstasie. Ons hoef nie daar oor te waar nie. Ons is besig met vallei of dalklimate. Nie so sien ons A en B en X en Y. Daar so ons die son, en jy kan duidelik sien, wat tref die sonstrale die helle. Dan so een bykie neerslag, en aan hierdie kant wil ek hele moet duidelik sien, kyk gaan ons sy kleer, hy is donkerder. Kijk, so enige ding op een prentkie, as hy licht is, beteken het jy sy nie son, dis helder en dan in die donker kant is skadie weer, en daar jylle gaan nou sien, dat ek eindelijk al klaar weer vir jylle antwoord gegeen. Nou vraag hulle vir ons by 2.1.1, is die invloed van die hellingsrichting op die vallei hange, meer waarneembaar in die somer, of die winter, en dan, kyk gaan gaan vir my mooi, Jesu is jou geheim. Hulle sê vir jou, vir hier 2.1, toen die invloed van hellingsrichting op verskillende vallei hange, wat op 24 graden en 16 minuten suid geleer is. So nou weet jy 
ons is, hier waar ons is, in die zuidelijke halfrond. So 2.1.1, wat er invloed, gaan jy meer kan zien. Wat er kan, gaan, gaan in die zomer of die winter, gaan jy daar, die, daar waar jy jou huis gebouw het, of daar waar jou boerderij is, waar gaan dit die grootste inpak he? Wie kan vir my sê, ek denk die onderwijsers moet som en nou gaan gaan met my gesels. Vraag vir die kinders en dan kan hulle gaan gaan vir ons ges, met ons gesels. Is daar niemand met ons wil gesels? Is die invloed van die hulling richting op die vallei hange meer waarneembaar in die somer? Of in die winter? Dat is die vraag wat beantwoord moet word. 2.1.1 2.1.1 Enige iemand? Tik maar daar in die chatbox of stuur op WhatsApp. Um. Lijkt my alles bykie verroes, jy vrou. Geen aanwoorde nie, gaan maar voort. Oké. Okay. So as jy nou kyk, oe jyna, kom op dit dan nou glad nie. Ja vrou, ek wil net gaan gaan hier loer, hoekom? Hy daar nou nie met my wil saamwerk nie. O, oh, ok, ek sien nou wat die fout is. As ek, in die winter, onthou in die winter in die suidelike halfrond, gaan ons hange a bykie, eindelijk baie, kouwer wees. In die sin van, dan kry ons indirecte licht. So baie keer in die, in die winter, en jy sal sien in, in areas waar daar huise teen hellings is, hy is altyd so in die middel van die helling, en precies daar waar die sonse strale daar helling tref. Dit is waar jy jou huise sal kry. 2.1.2 sal helling X of helling Y direkte sonstrale ontvang. So wat er, wat er helling in die skets voor jou kry directe sonstrale. En ek le leer altyd vir my kinders, gebruik die print wat die examineerders vir jou gee. Van, hulle gaan nie een vraag vraag, as hulle nie self die antwoord daar ergens versteek nie. En ek het al vir julle voorheen gesê, jy moet net weet waar om te gaan kyk. Nou wat er hulle op die printkie, kry directe sonstrale. Ek wil amper sê, die langste lijnkie van die son af, op die skets, wat er kan is dit. So ek gaan een bykie vinniger aanbeweeg, as jy nou kyk, dis op X. Ok, jylle kan daar sien, hy kyk noord, hy is lekker verlig, want ek het verwijs na die donker en die lichte kleren, jylle gaan nie gekleerde prentjie kry in die examen en in jou vraagstel nie, so dis so kom jy van hierdie verskillende kleren grijse, baie degelijk moet kyk na dit, en dan ook sien hoe dit nou jou denkproces gaan beinvloed. 2.1.3 Waterhelling X of Y sal die hoogste grondwater inhoud hee. Nou ja, water... Um, 2.1.3 sê Proteus is Y is Y is a, en dan sê hulle 2.1.4 is X. Daar ons kyk maar net of hulle recht is. 2.1.2 gesê dit is X. So hulle okay. was recht daar. Ok. Ok. So hulle gesels daarom saam met ons. Ja. Ok, so nou moet jy kyk grondwater inhoud. As iets, as jou kleren nat raak, dan lyk het ook mos donkerder daar waar die nat koolietje geval het. En dis so kom ek altyd sê, kyk na hoe licht of hoe donker die sketsie is. As ons nou kyk na die grondwater inhoud, en dan word het daai kant waar die son nie kom nie, waar dit donker is, waar daar nog vocht is in die grond. Ek het die antwoord van X, kom ons kyk of jylle reg is. Dit sê ei. 2.1.3 Nee, maar jylle het gesê, jy vrou, help my gauw gaan. 2.1.3 het hulle gesê. Ja, hulle het gesê ei. Hulle het gesê ei. Ek skies, ek moet meer luister na jy vrou Prins toe. Baie mooi. So ei gaan die hoogste grondwater in dat ek. Nou vrou, hulle sal hulle in X of hulle in ei die geskikste wees vir saai boerderij. Nou, saai boerderij het jy iets nodig, waar jy, wat amper sê, jy kan nie nie nat met jou trekker gaan oes nie. So, wat er helling gaan daar geskik wees vir saai boerderij? 
Hij is een beetje van een scalumvraag hier daar zo. 2.1.4 cellen voor ons is x. Nou, want je gaat niet altijd in jouw scarie kant, als scarie weer is altijd koud. In boeren zoek niet altijd dit niet. Wat er alleen x of y voor die scarie zone genoemd, weer eens, wat er een van die alleen is die donkerste op die prentje, wat er een van die alleen is in die scarie weer, en dit gaan we eens. I. 2.1.6 zal nedersettings die waarschijnlijkste bij A of B voorkomen. Zo so nu moet je half jouw kennis van in ieder geval klimaat moet jij nou kan toepassen. Want daar in die nacht wat gebeurt met warm en koude lucht en daar van lei. Nedersettings is gewoonlijk zo so in die middel van die van lei. Je wil niet te boven nie, en dan ga jy gepla word dier die winde en je wil ook niet onder wees nie, want koue lig daal. Daar gaan je vastgevang word en hy rijbolt is. Ons kom nou nog daar zo. So. so wat er een is dit, dit gaan wees B. Nou vraag hulle, sal vallei hangen nader aan die evenaar, meer of minder dier hierdie hellingsrichting beïnvloed word. So hoe verder ons van die evenaar af gaan, is ons altijd geleerd hoe proteus is minder. Minder? Ja. Ik denk proteus is recht. Kom eens kijken. En dat P2.1.6 gesê B. B, so daar is hulle ook weer recht. En dat gesê bij 2.1.5 het hulle gesê I. Is het I of is het Y? Hoe sê mens dit? Dit is de I. Ons kan maar okay. sê, dit is die rechte antwoord. Ja, vrou, dit maak die saak of het, of het I of Y is. Dit is die rechte antwoord. Okay. Kijk, baie mooi. Nou bij 2.1.8 zal Woude die waarschijnlijkste op helling X of helling Y voorkom. Want nou, een Woud is lekker dig, is lekker vochtig en het is bome. Waar gaan hy bome wees? Hy bome wil nie heel dag in die zon staan nie. Hy koor daar lekker vochtigheid. Proteus het was recht, hulle sê hy. Ja, ja. Vrouw, het ek protees wat met my gesê. Ja, sê hulle wat vandag praat saam met ons praat. Okay. Ons weet nie waar die ander so stil vandag is nie. Mooi. Ja, so hoop maar die ander warm nog op. Ek hoop rarig so. <laughs> <laughs> nou ja, oké, okay, kom ons kyk gauw gaan nou. Hier kom ons nou by die, by die prentjies wat ek eindelijk wou, wou gehad het. Nou, jou inversie is... Uh, ek wil gaan gaan jylle moet kyk na uh, vraag 1.3.1 op, op die notas van jylle. Is, hulle vraag vir jou definieer die begrip temperatuur en versie wat dier B en C aangedui word. En dan het jylle een skets. Dit sê daar die examinator het self die skets geteken. Maar kyk gaan gaan van waar af het hulle dit geteken. Oké. Okay? Hulle het daar een gevat, daar so is ons fabrieke en het wijst daar so hoe al die besoedeling vrijgelaat wordt, warm lig stijg en dan koue lig daal na die valleibode en dan lig op die kruine, jou kruin van die vallei is jou boopunt van die vallei en koel ook af, so die lig daal dan nou ook. En as jy nou kyk op hierdie prentjie, jy het jou rooi pijlkies en jy het jou blauw pijlkies, en dan het jy ook op jou skets, op jou activiteit, um, uit november 2014 uit, het jy A met de pijlkie wat afwijs, en dan het jy B en C wat daai in versie wijs. En nou het ek gauw gauw daar soos jou rijbolte, waarvan ons net al gepraat het, want hoe kouder het raak, hoe meer, en onthou dit geweer op wolkloose aande. Ons kyk gauw gauw hier so, daar is nou weer een ander type Skets, wat hulle vir jou weer die inversie laag wees, met die warm lig, koue lig onder, hulle sê vir jou besoedeling word vastgevang. En nou wees hulle vir jou ook een grafiek. So nou moet jy die prentjie wat jy het, moet jy nou gebruik. Want ons kyk nou, een toename in hoogte, en ons weet ons nou, hoe hoer jy gaan, hoe kouer moet het ons nou eindelijk raak. So nou in die inversie laag, kyk gauw gauw vir my wat gebeur hier so, kom ons wat, bykie beter kleer. Kyk gauw wat gebeur hier so. Okay. Ons gaan op een hoogte, maar hallo, 
Kijk wat gebeurt hier. So, hier so gaan die grafiekse lijn naar nou jou aan de kant toe. Hoe kom? Jouw warm lag wordt vastgevangen in die inversie lag. So dit gaan heel te mal wil ik amper sê teen die geneigdheid van lucht om te, um, die temperatuur wat daal soos wat lucht stijg. Nou waarom lucht stijg, dan wordt hij vastgevang en na een versie laag en dis so kom jou temperatuur dan daar weer raak. Soos wat die lucht dan nou weer verder stijg boor na een versie laag, dan gaan hij weer kouwer raak. Kijk, hier so is weer een ander, een ander type um, skets wat hulle ook vir jou kan vraag. En wat nou, wacht, kom ons doen eers, ek denk hierdie, ek is nou die mekaar met hierdie prentjes, maar ons gaan, het, ons gaan het nou uitsorteer. Kom ons kyk, ga, ga hier is een lekker opsomming van jou notas. As jy nou kyk na jou katabatiese winde en jou inversies, nou, ek onthou, een kat is altijd, ik heb die grootste geskrik vir katte in die nacht, want dan spring hulle oor al af op zoek naar hulle prooi. So ek onthou dat in die nacht krijg jij jou kattebatiese winde. Dis hoe ek het onthou. Een kat is altijd meer actief in die nacht en dan spring hy uit die boom uit af op sy prooi. So met ander woorde, jy gaan jou kattebatiese winde kry in die nacht tegen die helling af. Nou het ons al gepraat van die rijpolte. Een boer gaan nie een ding plant wat gaan doodrijp nie. Daar is niet manier nie. En dis ook hoekom mense nie altyd daar wil bly nie. Dit is hoekom jy jou a, a nedersettings meestal op die middel van die, van die helling krijg. En dan um, jou gewasse wat nie teen rijp bestand is nie, dit sit jy meer teen die helling. Daar wijs hulle weer voor ons, ons lig, warm lig word opla, opwaarts, ek skies toch verplaas, en jou dalende koue lig vang die warm lig vast. Hy dan nou kyk, hoekom word dit katabatiese winde genoem? Een wind ontstaan van een area van een hoogdruk na een laagdruk. So die wind kom af tegen die vallijphelling. Ek sê altyd vir my kinders, onthou katte is actief in die nacht en daar gaan hy wind af op die prentjies. Oomlik wat hulle dit sien, en jou hulle dop as hulle toetskryf, dan kyk hulle so vir jou, dan denk ek, uh, nou onthou jy my simpel story van die kat wat afspring. Dit is ons die, die vraag wat ek nou vir julle wil, wat hier by my was, maar ek was julle op die verkeerde blad sy. Kom ons kyk gauw gauw. Die onderstaande diagram stel een temperatuur en versie in een vallei voor. Nou, hy sê nie hier vir ons wat er kan die helling is nie. Hy is precies die prentjie wat ons nou gehad het met die fabrieke. Nou vraag hy, benoem die wind by A. Maar ons weet nie of is dit in die dag of in die nacht. Maar die pijlkie by A gaan ons nou af. So wat er type wind is daai? En dan wil ek weet, hoekom word hierdie wind in die algemeen s'nachts in die vallei? Maar hoekom kom hy net in die, in, in die nacht voor? En dan ook verduidelik waarom stralingsmis waarschijnlijk s'nachts in die vallei sal voorkom. Nou jou stralingsmis, dit ontstaan as gevolg van die uitstraling van die aarde se hitte. En nou, as het koud en wolksloos is, dan gaan daar het om ons nou uitgestraal word. En want daar warm lig gaan aan stijg, dan kom jou koude lig van, 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 van boe af en dit daal. En dit vorm nou daai, wil ek amper sê, een liglaag wat vinniger afkom. En dis dan wanneer jy daai stralingsmis krijg. Um, sodra het daar nou weer bykie warm raak, dan gaan daai mis uh, um, letterlik Hij is net weg, amper soos my salaris. So kom ons kyk gauw gauw, hoekom gaan dit in die aand gebeur? Ek weet nie of al iemand is wat vir my die wind by A wil noem nie. Kyk of jylle geluister het. Nee, wat kom ons gaan maar aan. 
Okay, so die is a katabatiese wind. Okay, daar praat jylle met my op die phone en ek sien het nie eers nie. Okay, hier word gesê, katabatiese wind, dis reg, ek sien jy vir die prins loos, is nie meer met ons nie. Sy het nou vir my laat weet, sy, sy is hier weg. Hoekom gaan die wind in die algemeen net s'nachts in die vallei voorkom? Kom ons door gauw gauw. So na die sonsondergang, dis is wat ek gesê het, koel dit af as gevolg van jou aardstraling. So nou jou licht wat in kontak is met die vallei hellings, koel daar nou ook af. Want ons weet, licht boe area word ons nou beinvloed en dit beinvloed ook die area. So jou koue licht daal as gevolg van uh, swaarte kracht of dan een gravitasie en enige een van die antwoorde sal dan vir jou correcte twee punte, dis die makkelijkste twee punte ooit uh, um, wees in die ek samen. Kom ons kyk gaan gauw, kom kom stralingsmis altyd voor koue licht daal na die valleibodem en dan kondenseer dit op die valleibodem omdat dit afkoel tot by touwpunt temperatuur. So daar is min of meer jou antwoorde in jylle boekies is dit vraag 1.3.1 tot 1.3.4. Nou wil ek gauw gauw vir jou uitwees die volgende. Jou paragraafreels is die waarschijnlijke inpak van wind A. Nou wind A is die wind wat in die nacht plaas vind, dis jou katabatiese wind op landbouw en nedersettings, daar is baie belangrik, so nou weet jy al klaar, jy moet verwijs na landbouw en jou nedersettings. Um, op die valleibode en dan in een paar, en ok, dit is in een paragraaf van ongeveer 8 tot, ja, ek sal dit 8 tot 10 reels, want mens weet nie altyd hoe groot die skrif is nie. Eerstens, landbouw en dan nedersettings op die valleibode, wat ek net gegooi, ja, aan ek leer penkra, wat ek denk, jy my blauw gaan werk nie, op die valleibode. So nou weet jy al, ons is bezig met die vallei, ons is bezig met die wind, wat in die nacht daal, so dat duidelik weet jy dit is, koue licht, en wat gebeur met landbouw, en jou mense wat daar bly. So kom ons kyk gaan gaan. Jou inpak op boerderij, en dan net gekyk, as ek, so, koue licht beweeg af, so dat jy jou rijbolte in die vallei, met ander woorde, as jy een gewas het, vruchte of iets wat nie bestand is teen rijp nie, wat gaan skade kry, dan gaan jy om nie daar kan plant nie, jou grond kan hoe vruchtbaar wees, jy kan hoe baie geld hee om boorde en goeders daar aan te plant, dit gaan net eenvoudig nie werk nie. Ehm, um, dan die gewasse wat daar nou rijp bestand is, hulle gaan daar nou weer op die, uh, um, die, nie, die nie kante wees. Maar nou, die toestande, jou daai, wat ek amper sê, jou gewasse gaan letterlik dood rijp. Um, en dan, dis moest nou, as het lekker koud is, en is, en is vochtig daar, daar gaan jy allerhande peste kry. Dan sê hulle ook die, koue toestande is ideaal vir die groeiproces van die gewasse, so nou moet jy ook jou boerderij kennis, wil ek amper sê, as die boer nou gaan, dan moet hy weet, ek kan nie hierdie ding nie plant nie, want dit gaan doodrui. En dan weer, as gevolg van sierien, dis een wat ek nog nie genoem het nie, as die besoedelings laag in die vallei, dan nou vastgevang word, dan het jy ook die, moendlikheid van sierien wat jou gewasse kan beskade. So enige een van, ek wil amper sê, jy kan enige drie van die opties onder boerderij kan jy noem. Maar, hulle het gevra vir landbouw en nedersettings. So kom ons kyk gauw gauw wat gebeur op nedersettings. Ek weet vir een feit dat ek nie daar gaan bly nie. Ek hou nie van kouwe nie, ek hou nie van skoene dra nie, so die valleibodem is te koud en vochtig, en dit is hoe kom jy nie altyd daar gaan in nedersetting wil heen nie. Dit gaan vir jou hoopeloos te veel geld kost, om jou huis, wil ek amper sê, warm te maak. Rookmis, of dan besoedeling, word vastgekeer dier die dalende kouwe licht, 
en dan omdat die licht ons nou daal, dan gaan die probleme soos asma kry. As ek bijvoorbeeld vir familie gaan kyk in Johannesburg, koop ek een skaars uit die vliegtuig en dan voel het vir my, oh nee, stuur my weer terug, sit my in die, in die kaapstad boksie, ek kry net eenvoudig, het voel vir my kry nie asom daar nie. Um, en ek lei nie eers aan asma nie. So as gevolg van die rookmis, nou neem jou sigtbaarheid af, as jy nie kan sien terwyl jy die kaart bestuur nie, gaan jou ongelukke toeneem en dan nog een ding soos wat jou sierien die gewasse beskadig, beskadig sierien ook gebouwen. Ek wonder nou, is daar enige vraagies? Ek sien nie, so het jy vrou Prins Loom met my gesels katabatiese wind, kouwe licht wat boor die hangel het daal, die kouwe licht is te swaar en dit kop van wish of life is af, baie mooi jylle. Right, kom ons kyk gaan gaan. Baie belangrik, ek wil net kyk of ek hierdie bezigheid piekie kan uit die pad uitskuif, daar sy. So, enige vier, onthou jou paragraaf is vier keer een vol sin, nie net een punt in die woordkie nie, een vol sin, wat na beide aspekte verwees. Net gegoe, eers weer hier, maar aan die kleer pen kry, want hy gaan nie werk op daar nie. Onthou, en dis baie belangrik, enige vier, maar jy moet na beide aspekte verwees. Volgende ene. Raak, nou sê hulle vir ons, bestudeer die diagram oor vallei klimate. Nou, dadelijk, soos wat ek sê, kyk na jou prentkie. Ek het vir A en B, hierby A sien ek dadelijk een groot verskil hierso. Hier het ek een sonniekie en daar het ek een maan. So dadelijk weet ek hierdie is dag, hierdie is nacht. Hierso by nummer 1 gaan hy nou weer op tegen die helle. En hierso is een pijlkie wat afgaan. Nou vraag hulle vir ons, benoem die wind 1 in diagram A. Wie kan vir my sê, jylle kan met graagte, ek het nie toegang tot die chat op die oomlik nie, maar jylle kan met liefde vir my ook stuur. Ek wil graag weet, ons het nou baie met die kattebatiese wind gepraat. Nou wil ek weet, wat word die wind in by 1 genoem? Ons kyk of iemand vir my kan sê. Nog niks nie. Kom ons gaan slank aan. Anabaties en katabaties. Want daar was jou geheim. Die maan en die aand, hy kom af teen die helle, so dit is ons katabatiese wind. Anabaties, het voel vir my altyd, as jy opgaan, ek sê altyd, as jou symbool is stuig, jy streef hoor na A symbool. So A vir anabaties, en dan in die kat is aktief in die nacht. Noem een verskil tussen winde 1 en 2. Kijk, hierdie mense so gaaf, hulle gee vir ons, dat wind 1 kom voor in die dag, en wind 2 kom voor in die nacht. So wind 1 of wind 2 ontstaan as gevolg van een hoordruk aan die boopunt van die leihaling voorkom, en gee een rede vir jou antwoord, en dis dan nou wind B, omdat hy altyd waai van een hoogdruk na een laagdruk. Net gau gau eers kyk, hier is nou nog niks weer, niets nie. Kom ons gaan aan daar is ons ons hoogdruk en ons laagdruk. Nou, verduidelik, hoe kom die sigtbaarheid op winterochende? Nou, hier is weer een leidraad. Winterochende op die valleibode, en daar wees hulle vir jou die valleibode as 3, minder sigt of minder is. Nou sê hulle vir jou teken een benoemde diagram om jou antwoord te ondersteun. Hulle geef vir jou die diagram. En nou, 
jou koue lig vloei in die vallei, die inversie van die besoedelende lig vast, dan word jou rookmis gevorm en jou sigbaarheid verminder. En die leidraad daar is winterochende. In die winter is dit kat. So nou maak het nie saak hoe mooi jy teken nie, so lang jy vir ons wat nou jou skrif gaan merk, ek wil kan sien, hierdie leerder weet ons is bezig met een vallei, daar is een laagie wat voor hem, daar is jou rookmis, en dan wil ek ook hee, jylle moet vir ons wees, hoekom? Kijk, hier is ons een peilkie wat afwees. En daar kan jylle sê, een benoemde diagram. Daar, ons kyk, wat daar daar kom. Te ver, een voor en toe. Is daar enige aanleiding die onderwijsers kan vir my, maar die mikrofone aansit, en net vir myself ek maar kan aangaan na stadsklimate toe, en of ek nog een paar vraagies oor valleiklimate moet behandel. Nou moet jylle met my gesels. Dit is doodrek. Ek het nou net gauw gauw gevraag of ek kan aangaan na stadsklimate toe, en of ek nog vraagies oor die valleiklimate moet doen. Ons wacht op, die onderwijs is om te antwoord. Ek wacht gauw hier op iemand wat is beter om te tik. Ek sal jou nou sê. Ek sal jou nou sê. Jona, wees, het waar een beetje blijf is. Vrouw Adams is gauw bezig om te tik, so ek wacht over af. Dus, doe het raak. Ons kan maar aangaan na die stadsklimaat, as jy sê. Ok, ek hoop, sy is die speaker vir allemaal. Ja, want niemand anders antwoord nie, so. Ons neem maar al die ander stem saam. Ok, nee, dit is raak, want dan kan ek ook aangaan nie, so. Ek wil dat net gauw gauw, nou laat ek hierdie vraagie sien. Excuse jy, vrouw. Ja, gaan om te wees, doen ons het op een kaart, net. Op een kaart werk. Ek het nou hier so gehighlight op my notas. Matrix, wat baar belangrik is, is vir al in jou vraagstel 1, of ja, vraagstel 1 en 2, jy het jou theorie, en dan het jy ook jou kaart werk. En jy moet die kennis van, wil ek amper sê, die kennis, Ampers die winde, die kat wat afspring en die a wat stuig, jou anabatis, jou katabatise winde. Het is makkelijk om dit te skryf. Maar nou toets ons, kan jy die kennis toepas op jou kaartwerk? So nou vraag hulle, identificeer die bries wat tussen 9 uur en hierdie, die manier hoe hulle die tyd skryf, is baie, baie belangrik. Hierdie sal wees 9 uur en 11 uur in die ochend. En nou wil ek hier, jy moet gauw gauw mooi kyk, hier so op ons orthofoto kaart. So hulle sal nou, hier sal sê nou maar byvoorbeeld te A wees, oe, jy nou kan nie teken nie. Maar hier so sal byvoorbeeld te A wees, en dan sal hulle nou vir jou vraag identificeer wat nou in hierdie prentkie die bries wat tussen 9 uur en 11 uur sal ontwikkel. So tussen 9 uur en 11 uur, daar skyn die son al. So op ons orthofoto kaart, hierdie kan ons duidelik sien, dit is die stijlhaling daar, kyk hoe na aan mekaar is die kontoere, en nou weet ons maar, hang een bykie vast. Hier so is ons helling, hulle wil weet wat er is, wind of daar nou bries, wat nou in die dag, en nou as ons terug gaan ons prentjies toe, ek gaan nou soos as of aai jyfrou probeer teken, wat er wind, oe, goeiste, gaan waai op ons volgens ons diagramme wat ons gewerk het in die dag. En dan vraag hulle wie identificeer die bries wat in hierdie gedeelte, so daar kan jy sien is een stijlhalle en daar lyk het soos een klomp bome langs een rivier en dan raak hy hierdie kant een bykie minder stijl. Maar nou vraag hulle wie van 1800 hier 
21 so that gaan dan nou ek hoop my maan lyk like nou nie soos 'n stakkas nie daar's hy so dit is daar nou in die dag en in die nag so ek wil graag gou hierdie onderwysers en die kinders moet my nou toets so hierdie wind gaan mos nou ons katabatiese wind wees en hierdie en gaan ons anabatiese wind wees ek wil weet is ek reg of is ek verkeerd Het ek mooi na myself geluister en na my notas gekyk of nie? Enige antwoord? Is dit reg? Is my antwoorde reg met trek? Is die antwoorde reg? Is dat tussen 9 en 11 katabaties en tussen 1800 uur en 21 uur anabaties? Is verkeerd, sê iemand. Is a guest, so ek kan nie sien wie dit is. Die kan nie persoon met a, dit getikket verkeerd net die skoolse naam bijvoeg, asjeblief. En ja, hulle sê, uh, Bisha blijf as sê, nee, jy vir jy is verkeerd. Is, is verkeerd. Want A is anabatis, en B is katabatis. Hoe kom A anabatis? Dat is een versante kraal wat gesê, jy is verkeerd. Is dit versante kraal? Ja. So, en, en Bisha blijf as wat sê, jy is verkeerd. Ok, so kom ons haal daar nou hierdie uit, ook is liever een uitveer, nou kan nou so geen meer evidence dat ek verkeerd was nie. Mm -hmm. So jylle sê vir my, hierdie ene is anabaties en in die nagesie katte actief katabaties. Stem jylle nou met my saam? Ja. Ja, vrou, hierdie mens is allemaal nog op vakantie daar. <laughs> ja, hulle sê, hulle stem nou met jou saam, vir saan te kraal sê, ja, hy is recht nou. Is ek nou recht? Ek ja. kijk of hulle wakker is en of hulle ooit nog met ons is. <laughs> het is recht so, ja. Katabatiese <laughs> wind en ons katabatiese wind. Ek gaan nou goed so my aanskiepie so. Daar. Beste. Nou wil ek gauw gaan weer, so is nou weer ons uh, kaartwerk, en dit is wat vir my ongelooflik belangrik is. Kijk net hoe sê hulle nou die boer by vier, let op dat die vroeg ochend mis in die winter, vanaf die bodem van die vallei verdwijn, soos in die skets aangedek. So nou wees hulle vir jou, jy so ons mis, 7 uur, dan is het redelijk nog donker, 9 uur en 11 uur, dan jy beskielik raak dit weg. So nou vraag, vraag hulle verduidelik Hoe kom dit gebeur? So tussen 9 uur en 11 uur verhid die son die vallei allings en dan begin jou aardradiasie, o goeste genade, gaan hierdie goed moet deur gaan vir spelfoute um, en dan dit veroorzaak dat die vochtige licht vanaf die onderkant verdamp en dis so kom, ek gaan nou somme Afrikaans onderwijsers sal nou trots wees, dis so kom hulle sê iets het soos mis voor die son verdwijn. Van tussen 7 uur en 11 uur weet niemand waar jy in die mis is nie. Ons weet net, hy was daar en toe raak het warmer en toe sy net weg. Oké, okay. nou, hier kom ons uiteindelik by ons stedelike klimaat. So nou die volgende skyfie het ek onlangs opgespoor op die, op die internet. En nou hoop ek rarig die mense gesel saam met ons hier vry. Want ons gaan nou kyk na ons verskillende stedelike klimaat of jou stadsklimaat. Hoe kom ons daar verskille? Ons gaan kyk na hitte eilande en dan gaan ons ook kyk na die gevolge van hitte eilande en dan jou besoedelingskoepel. So nou is ons weg van die valleie af, weg van die boerderij af. Nou is ons weer hier in, hoe sê hulle, die concrete jungle. Kom ons kyk gauw gauw. Hierdie prentkie, Hy so die, die getaliekie so so klein bykie geblur, ek vraag groot om verskoning, ek het om so groot as moendlik probeer maak. Gra Graad 12, hierdie foto's is geneem in die selfde stad, maar met verskillende strate. So kom ons sê, dit is nou in Kaapstad geneem, en kyk gau gau hier so, hier so het ons 37 grade Celsius goeiste, hierdie en laat my dink aan my thuisdorp, ou oudsoring 46, 44, 48, hierdie een, jy sien jy, hy is een overachiever, soos hulle sal sê, 61.1 grade Celsius. Selfde stad, ander straat, 
Nou, destijds in die, in die laarskoel het hulle altyd gesê, gaan soek die verskille tussen die twee prentjies. Nou, ek wil nou gaan ga hier so my oranje pen uithaal. Kom ons kyk, gaan ga hier so. Hier so is ook een deur en hier so is een deurpad. Hier so is ook karre. Daar so, kom ons maak. Deurpad, deurpad, karre, karre. Maar die groot verskil hier so is, daar is net een een boompie, maar nie, wacht, daar is nog een. En hier so wil ek amper sê, kan ek my hele prentjie vol kruisies draak, vir bome. Die karre sy temperatuur is 26 graden, 26.7, 26.3. En dan die grootste verskil, as jy nou kyk of as hierdie prent nou in swart en wit was, kyk hoe lekker vol skade wees hierdie pad hier so. En hier wil ek nie graag kalvoet loop nie. Ek is al al langs die skade weer getrippel he. Kyk, gaan hier die hele straat is in die son. Maar nou, hoekom? Matrix, wat, as jy nou gaan kyk, hier die hele prentjie was vir my eindelijk so besonder, omdat hy vir jou precies wees die verskil tussen hoe kom daar in, in groen gordels, en ons gaan nou by die um, deersnitte kom, hoe kom dit altyd koeler is in areas met meer groenigheid? Ok, hier is nie eers een groen kar in hierdie boonste prentjie nie. En hieronder is het lekker boomrijk, en jy kan soms sien, hier sal ek, in hierdie prentjie sal ek beter aanpas, um, as hier so. Ek wil nie somme hier sit en wacht vir iemand nie, ek sal veel eerder in hierdie in hierdie straat sê. So dit bring my nou na ons stadsklimate. Ons kyk gauw gauw. Um, die verskil is in die platteland in die stad, en, en dit is ook, hoe kom ek vir julle die, die vorige prentjie gewaas het? In die landelike gebied, kyk hoeveel groener is dit daar so. En daar kan jy sien op jou uh, um, thermometer, skies, nou, toen moest ek eers van Engels na Afrikaans toe gaan, is dit onder die 30 grade. En hier in die stedelike gebied, goeiste, kyk, hier so is net een wolkenkrabbers, is het boor die 40. Okay? En dan in die stad, dis alles kunstmatig oppervlakte. Um, dis teer, dis hooggebouwe, dis nijwerede, dis een hengske klomp voertuie. En alles van daai is nie natuurlik nie. As jy nou kyk, o, en hulle is ongelooflik lief om hierdie uh, um, diagram te vraag. Want daar baie belangrik, jy moet weet wat hierdie lijne is. Lijne, het areas met diezelfde temperatuur verbind. Ek wonder wie kan vir my sê wat daai genoem word. So nou sê hulle vir jou hier waar het groen is, daar is het maar net 30 graden. En hier in die middel, en weer eens kyk, hier die hooggebouwe, klompstrate, uh, um, teerstrate, as jy kyk hier op die, op die buitenwijke van die stad, is het lekker groen, en hier so kry jy nou jou witstrate. Um, so dis alles jou kunstmatig oppervlakt is. So buitenkant is dit baie koeler as binnen in die stad. En hier die, is baie belangrik, wat noem ons die lijne, wat plekke met die selfde lichttemperatuur verbind. Ek wil eers kyk of iemand daar antwoord het. Pauwilon sê isotherme. Isotherme. Hmm. Jy vrou is hulle reg. Met die selfde temperatuur. Met die selfde ja. temperatuur. Hmm. Ons kyk gauw gauw warm staat in die koel platte land en dan vorm dit die besoedelings koepel. En dan, kyk jy so, wat word die lijne waar die temperatuur leesings oor die stad aantoon genoem? Kom ons kyk of Bouwilon reg is. Isotherma. Jy vraag, kyk jy die kind is het my meer nodig nie. Sorry, ek nou verkeerd. Ek wil vir, ek wil vir hulle applaus gegeet, dus dat ek steek ek my hand op. Jammer. Ja, maar ons, ons kan vir hulle klap, ek weet nie of, of ja. hulle kan sien en of hulle my net kan hoor nie. Mm. En nou, wat is die temperatuurverskil tussen die SSK en die landelike gebied? Nou, oh, matrix, asseblief. 
Hier so is 24 grade, 28 grade, 32 en 36. Nou jylle allemaal weet dat in Zuid-Afrika werk ons in temperatuur met grade Celsius. So die temperatuur verskil op die landelijke gebied is daar soos 24 grade en dan die SSK is jouw centrale sakekern. So nou moet ons kyk wat is die verskil. Nou gewoonlik gaan hulle vir jou meer, wil ek amper sê, direct wees waar jou SSK is. So as jy nou gaan kyk, jy moet jou 24 is jou grade Celsius op die landelike gebied en dan in jou centrale sakekern is het 36 grade Celsius. En as jy die 36 grade Celsius vat, en jy trek die 24 grade Celsius af. Altyd die kleiner getal aftrek van die groter getal. En dan krijg jy 8 grade Celsius. En dit is ongelooflik belangrijk om die eenhede uh, um, by te sit. Ek het nou vandag weer met de klas gedoen en op die instructie blad sy. En, en ek het toe teruggegaan na die... Uh, um, die vraag stelle oor die laaste paar jare matrix, hulle trek vir jou punte af, al het jy jou som recht gedoen, en daar is 8, jy het jou rechte antwoord, 36 minus 24 is 8. Hoe weet ek of jy nou praat van appels, pere, pisangs of grade Celsius? Daar een hier is ongelooflik belangrik, en in die instructie blad, staan daar, jy moet al jou formules doen, en jy moet al jou een hierde wees. En omdat ons dit vir jou daar sê, dit is ons gronde oor hoekom hulle dan nou die antwoord verkeer kan maak. <coughs> Excuse, as jou eenhede nie daar is nie, en dis recht dier kilometer, centimeter, grade Celsius, hectopascal, jou eenhede moet daar wees. Nou vraag hulle vir ons by, um, hoe, hoe, is dit, hoe dra een hoog gebouw het daartoe by, dat die SSK een hoog temperatuur het. So wat gebeur met die hoog gebouw, wat die temperatuur kan beinvloed en dan nou laat stuig? So dink gaan gauw weer terug na die prentje wat ek in die begin gewaas het met die verskille. Maar wat is hier so op die landelike gebied wat daar nie in die centrale sakekern is nie? As ons kyk by hierdie, by hierdie spesifieke sketsie, want onthou jy moet altyd verwijs na wat hulle vir jou gee. So kom ons kyk gauw gauw, hulle sê hier so, dis een groter oppervlak, die het te word vastgevang tussen die gebouwen as gevolg van een hoog dichtheid. Onthou, dat is geen briesie wat waai in die stad nie. Um, laatmiddag is daar sonstrale wat die gebouw tref, en dis amper, amper sê, destijds het ons altyd met, de, mag het sêk nie hard op sê nie, met een vergroot glas gespeer, en dan probeer jy nou die papierkie brand, want hy concentreer die sonstrale op een plek. En as jy nou kyk in die stad, waar alleen in, in Kaapstad, allemaal wil die see sien, allemaal wil die berg sien. So dis definitief glas, en dan nou ook op die glas is daar nou die stikkie, hmm, jene, ek het nou nie die Afrikaanse woord, die maar tint, Um, wat hulle ook op die karrese se reite sit, um, om die hitte half uit te hou, maar dit is donker, so dit, dit absorbeer die hitte, en dan maak dit die buitenkant warme. Kijk, binnen die gebouw sit al die mense in hulle fancy kantoor, en kyk uit oor die see met die lichtreling, uh, um, wat, wat daar nou heel tyd aan die gang is. So, lichtverzorging en belichting genereer meer hitte, Um, die van julle wat al voorbij een lichtreling gestap het, binnenkant is het lekker koel, cool, en dan as jy buitenkant voorbij omstap, dan blaas hy warm licht uit. So dit is ook hoekom jou centrale sakekern, hoog dicht uit, baie mense, um, julle sal sien as ons nou die nedersettings en, en die landelike zones doen, dan gaan jy nou, ach, nie landelike zones nie, excuus, ek vraag groot om verskoning, grondgebruik zones, gaan jy ook sien dat die SSK is ongelooflik dig. Kijk, kom wel niks nou, daar gaan het nou weg. Right, 
Twee moendelike redes, hoekom die temperatuurlijne nie rond of cirkelvormig is nie. So as ons nou kyk, en ek gaan nou die antwoorde saam met julle doen, daar is een groepering van hooggebouwe weg van die oorspronkelijke SSK wat tot de onreelmatige vorm leid. Nou, ons is altyd geleer dat jou centrale sakekern is so, ek hoop nou julle kan haar geel sien, dis net die, die kern, die ronde gedeelte. Maar wat nou gebeur is, hier so is ook hooggebouwe. En soos wat jy nou al uit die stad uitgaan, gaan die hooggebouwe mos nou ook meer mense in hee, meer karre wat daar gaan wees, en dan ook een groter oppervlak, wat dan nou weer die sonstrale gaan, weer kaats, en dis die area warmer wat. Meer plante groei in die omliggende land, landelike omgeving verlaag die temperatuur, soos wat mens vanaf die oorspronkelijke SSK wegbeweeg. So die isotherme volg dan die profiel van die stad. So as jy nou mooi kyk, ek wil net gaan gau hierdie eers vir jou vrede uitveer. So wat nou gebeur is, as jy byvoorbeeld kyk, hier so is jou hooggebouwe, daar is hooggebouwe, maar hier so is daar klomp boompies. En waar minder reise en ook minder paaie, en as jy kyk, daar hy sê, hy is glad nie so fancy en so hoog, en hy het nie ook nie so baie bouwmateriaal, soos hierdie wolkekrabbers in die stad nie. As ons nou kyk, um, elke stelling hieronder beskryf een typische stedelike mikroklimaat. Nou, een mikroklimaat is geconcentreerd tot op die specifieke area. Net gegooi die loer. Um, so wat nou gebeur is, nou sê hulle vir jou, jy moet een rede gee hoekom elke van die toestande in een stedelike gebied ervaar word. Relatieve humiditeit, nou gaan ons weer terug na ons temperatuur en jou lichtmassas. Ek wil net gaan ga jy so my berings kry. Dit nou hier een bladsy laat val en nou kry ek om nie weer nie. Ok, kom ons kyk gaan. So nou sê hulle vir ons, jou relatieve humiditeit is laar oor die stad as oor die on, omliggende landelike gebied. Hoekom gaan dit so wees? Wie kan vir my sê? Ok, jy vrou, jy vrou prinses sê, sy is weer uitgeskop, like my daar is, iemand is bezig om vir haar, Ek weet nie, daar is een klomp duivelkies wat daar rondom haar rekenaar is. Kom ons kyk gegaan. Jou stede, want daar is ons nou terug aan ons prentje toe, daar was niks damme of niks rivere nie. Okay? Daar is minder plante groei in die stedelike gebied, so met ander woorde, daar is geen um, transpiratie of enigszins iets van die plante af nie. Water word uit die stede gelei, waar boer op die plaas elke liewe stikkie water wat hy kan kry en in een dam hou. En die water wat gebeur, as het reen, die staan na die droogte, het, het meeste van die plekke hierdie um, tanker, of groen of bruin tanker. Maar wat nou gebeur is, alles word afgevoer in jou stormwater afvoerpijpe. So, en dan ook, dis een kunstmatige oppervlak. Dit is nie, by voorbeeld, soos op die plaas waar die lande daar staan, en nou in Durban, kon jy dit sien op die nies ook, die water staan, dit, want besie die velde is so versadig, dit lyk soos een dam, en dan sit al die tyd die boer, sy mini plantasie. So, jou kunstmatige oppervlak is, daar is altyd meer vloede, um, in jou stedelike gebied, omdat daar geen grond is, waar die water kan draineer nie. So dit is ook hoekom al die water gaan uit die stede uit, en dit is hoekom ons, jy met die tyd daar nou, laar is. By BCL, die stad het meer daar waar op neerslag voorkom, as die omliggende landelike gebied. Nou die rede hoekom hulle so sê, is, daar is meer hitte in die stad. Want daar warm licht stuig, en dan moet het weer kan, en concentreer, kondensatiepunt bereik. So nou, meer besoedeling 
is meer hygroskopiese kern, met ander woorde jou stof, jou besoedeling, jou soutdeelkies, wat daai um, hygroskopiese, um, want as iets hygroskopies is, het daar aantrekkingskracht vir water. Jou lichtdruk in jou landelike, landelike gebiede, leid weer tot uh, um, een groter konvergentie in die SSK met een laar lichtdruk. So nou wat gebeur is, as alle warm licht opstijg, dan krijg jy jou konvergentie donderstorm. So dit het baar meer te doen met hoe neerslag vorm en wat is die faktore wat daartoe leid. Nou sê hulle vir ons, die windspoed is sterker in die SSK's in die omliggende landelike gebied. Nou ek is een van die mense wat as jy Suidooster in die Kaap waai, um, dan lyk het altyd as of mense aan hierdie robote moet vastklim. Daar was op een stadium wat hulle die groot um, fietstoer gekanseleer het, want die ouwe het amper gelijk as of hy met die kite wil vlieg en hy is net bezig om sy fiets vast te hou. So hoekom is die wind, windspoed sterker in die centrale sakekern as in die om, omliggende landelike gebied? So as jy nou bijvoorbeeld kyk die wind waai en dan is al hierdie wolkenkrabbers blokkeer om nou. So as ek nou voorbij iets wil gaan, dan vind ek een hoekie en dan maak dit nou al hierdie stormsterk winde, wat ek amper sê, wat in die stad waai. En daar waar die fietsdoer, die August fietsdoer begin, is letterlik so boog oor die pad en is net wolkenkrabbers waar jy kyk. En toe die wind nou so half, wat amper sê, is nou so een kanaal daar gevorm, wat ongelooflik sterk was. So nou kyk ons, Jou windsnelheid en jou windrichting word dan nou beinvloed dier die oriëntering van die hoge gebouwen. en dan die geba gebouwe kan daar heersende wind nou die kaap is bekend vir sy suidooster, dan nou in een specifieke richting kanaliseer. Onthou daar hoog stedelike gebouwe, hulle gaan nie somme beweeg nie. Die suidooster maak hulle nie veel nie, hulle maak die suidooster iets en dan word daar die stormwinde in die stad net al hoe sterke en al hoe sterk. Die soos ons nou. Nou vir alle van ons verwijs na figuur 2.4, waar die temperatuur verskil tis in die centrale sakekern, en aan nou jou omliggende landelike gebied van een Suid-Afrikaanse stad antwoord. Bereken die temperatuur verskil tis in die SSK in die landelike gebied, gee een term wat hierdie temperatuur verskil tis in die SSK in landelike gebied beskryf, en dan vir hulle vir ons bespreek hoe gebouwdigtheid daartoe bijdra dat die SSK hoor temperatuur het. So weer eens, as jy nou jou berekening gaan doen, jou 33.3 grade Celsius minus jou 29.4 grade Celsius. So daar is ons 33 minus die 29 en dit geef ons 3.9 grade ek sal een see daar wil hee, asjeblief. Die term wat hierdie temperatuur verskil tussen die SSK en die landelike gebied beskryf, is jou stedelike hitte eiland. Onthou, een eiland is een ding op sy eie. So, jy verskielik het jy nou hierdie um, in jou gebied, is landelike areas, en nou, woeps, hier kom hierdie hoog gebouwe, en nou, jy verskielik het jy hierdie hitte eiland. En dan hoe gebouwdigheid, Kom ons kyk weer, gebouwe word vastgekeer en baar belangrik is hierdie woordkie, dit is net gebouw dichtheid. Ok, hier so sê hulle ook, enige twee aanvaar antwoorde gebaseer op dichtheid van gebouwe en nie die gebouwmateriaal nie. So nou kan jy nie vir hulle sê van um, die bouwmateriaal wat die licht reflecteer of so iets sê. Dit moet wees, het word vastgekeerd dier haar gebouwe, omdat hulle so na in mekaar is. Jou het te beweeg tussen die gebouwe, beperkt de luchtvloei om na die gebouwe so nou is, um, en dan het te wat nie kan ontsnap nie, word dan dier die gebouwe geabsorbeer. Betek hier, as het dan nou bykie afvoel, dan lyk het aanpas of al stoom uit die, uit die pad uitkom, soos wat het dan nou afkom. Maar belangrijk, jy kan nie nou sê, dis as gevolg van die glas, of as gevolg van 
um, die donker baksteen in nie. Hulle vraag net gebou dichtheid. Nou vraag hulle weer vir jou, teken een benoemde diagram, uh, um, waar die structuur van die stedelike het die eiland vir die dag voorstel, Betreks ons soek glad nie so skets met de kar en al die gebouwen en die bome en die wolke nie. Al wat ons wil hee is net sikke blokkies wat jou wolkenkrabbers voorstel, boompies hierso en dan nou duidelik hierdie wil ek amper sê isoterm wat die area van amper sê die temperatuur moes nou vir ons mooi gaan verduidelik. Ek het een probleem met hierdie skets, want ek weet nie wat hierdie lijn beteken nie, en ek weet ook nie wat hierdie gebouwe is nie. So jylle moet asjeblief vir ons verduidelik, hierdie blokkies wat ek geteken het, kom ons sê my skets hier like so, daar is die puntgebouw, hier so is nog een gebouw, hier so is een karrekie, en dan wil en hier so is my boompies, kom ons probeer so een boom beteken, het lyk meer soos een blom. Maar dis vir, dis vir my piek van, solang jy weet, laat in jou stad, daar waar jou hitte eiland is, gaan jou temperatuur stuig. En dis, dis die makkelijkste vier punte ooit. Nou vraag hulle vir ons, gee twee volhoubare oplossings, om die temperatuur in die SSK te verlaag. Jy kan nie net sê, sit te, sit te waaier op elke robot nie. Ok, want jy gaan het nie elke liefde keer kan gebruik nie, want hou volhoubaar is, jy moet het kan aan een gebruik, sonder om enigszins iets te benadeel. Kom ons kyk wat hulle voorstellings is. Ok, so nou sê hulle vir ons hoogte, lichtbeweging, en nou kom ons by vraag 2. Wat kan ons doen om hierdie temperatuur, goeiste maar jy so klomp antwoorde, um, om hierdie temperatuur te verlaag. Nou, op die landelike area is daar meer plante groei. Ontwikkel dak tuine. Deestal het baie meer mense plankies op hulle balkonne of hierdie plat gebouwe met daar nou tuine. Gebruik wit reflectieve verf om te verhoed dat die hitte geabsorbeer word. Commerciële decentralisatie om kliënte werkers na die buitenwijke te neem. Nou, in die kaap is dit nou bezig om te gebeur, al hoe meer groot gebouwe trek weg uit die stad uit, um, meestal maar oor, oor goedkoper grond, maar as jy gaan kyk, waar van die gebouwe raak nou hotelle, um, wat, wat eens op die tijd kantore was. Um, ook, dit het vir minder die besoedeling in die stad, beperk nijwerheidsaktiviteite tot die dag, maar nou, hoe moet ek my bezigheid laat floreer, as jy dan nou vir my sê, ok, ek mag nou net ek soveel uit ure werk. Maar nou weer, kan ek wetgeving inbring, om te sê, ok, jy en jou fabriek het ganz te veel besoedeling, so, ons gaan nou vir jou sê, jy kan net tussen 8 uur en 4 uur, kan jy werk. Um, as jy wil 24 uur werk, dan mag jy nie besoedel dier die nacht nie. Um, nog een voorstel is, hoor skoonstene, so dat besoedeling boot daai in versie laag praai gestel word. Nou ek weet nie, as jylle al gesien het, betek keer so in die kaap, dan hang daar so a, a brein laag besoedeling. Nou ek wil nou graag weet, met hierdie Suidooster, hoe hoog moet hy skoorsteen wees, en hoe stevig moet hy vast wees, so dat het boot daai in versie laag praai gestel kan word. Wat hulle ook doen, is hulle vermeerder die aantal waterverskynsel, so baie keer um, tussen gebouwe sal hulle nou het visdammekie bou, um, hulle sal byvoorbeeld, uh, uh, sal ek nou sê, een vierkant tussen gebouwe, heel te mal opkap en, en gras plant, en dan ook wat iets is waarmee mens ma permanent gaan sikkel, is jou openbare vervoer, moet bevorder word, so dat daar minder voertuie in die centrale sakekern is. Want hou, een voertuig, ek klimp een tyker in die kar, en kan ek skaars om my stuurwiel vat. So, as my kar so warm binnen is, dan wonder ek net altyd, hoe warm maak my kar nie die area rondom die school nie. Want onthou, daar is hoeveel onderwijsers en hoeveel werkers wat in reis staat toe, 
um, met hulle eie vervoer en dan met hulle ergens parkeer. So wat mense ook nou per keer doen is, um, hulle sê ook by so'n antwoord bijvoorbeeld, skep meer ondergrondse parkering, so dat die kare onder die grond is. Maar dan weer om die ding te bou, het jy nou weer een heel te malle klomp ander negatieve invloede. Ons kyk gauw gauw. Oké, okay. hierso is nou weer um, een staatsklimaat. So nou vraag hulle vir ons, wat er skets A of B, stel die stadsklimaat, um, nou sal Prenkie boor my vraag, um, net vir gaan kyk, in die dag voor, dus dis die woord wat ek soek. So wat er skets A of B, stel die stadsklimaat in die dag voor. So kom ons kyk, gaan ga nou het ons, geen sins enige son of een maan wat daar vir ons wees nie, daar is warm licht wat heel tyd uitgaan, dan kry ons ons in versie laag, ons het koue licht wat daal, en dan het ons ook rook mis. So kom ons kyk of jylle dit recht kan kry, wat er een um, stel stadsklimaat in die dag voor. So nou was hulle lelik met ons, hulle het nou nie eers vir ons een ou son of een maan gegeen nie, nou moet ons ons kennis toepas oor wat in die dag gebeur. Kom ons kyk of ons enige iemand het wat saam met my kan gesels. Iemand sê ook. Iemand sê, oh, ok, en vrou Prins, jy is weer met ons. Ek is weer terug, ja, ek is alweer heel dag op en af. <laughs> ek neem aan, dis vir Sante Kral wat sê, ah, want het sê guest, ey. Ok. En nou was daar nog iets, maar is nou iets hier op my screen. Mm-hmm. Wat ek nou nie kan sien nie. Ok, um, nog een wat sê, ah. Ok, ah. Uh, ja, dat is nog een persoon wat sê, ah, ek kan nie sien wie dit is nie, het sê guest. Bobby yes. Lan het gesê, uh, nee, Bobby Lan is nie meer, bes- ok, ja, ek weet nie wie dit is nie, maar die mense sê, ah. Ok, ah is die correcte antwoord, en dan nou vraag hulle vir jou gee een rede, om jou antwoord op vraag 2.4.1 te ondersteun. So, hoekom is dit al? Da is warm konveksie strome, da is geen bewys van daar in die licht nie, want daar in die nacht koel dit af, en dit is hoekom dit dan nou koeler is, da is een koude licht hoog boor die stad, um, een laag liggende in versie laag kan net in B gesien word, so jy kan altyd optie B ook gebruik om jou antwoord te staaf by A, en dan die warm licht word verhoed om in B te stuig as gevolg van die versie ja. Nou vraag hulle weer een rede vir die voorkomst van rookmis in skets B. Het nou al redelijk baie rookmis met, met rookmis te doen gehad. Hoor concentratie van besoedeling na by die aardoppervlak vastgekeer. Besoedeling wat aan die aardoppervlak vastgekeer word, meng met die mis, of daar nou een grondgebaseerde wolk, so dis die uh, um, al besie die brein laag waarvan ek gepraat het. En dan stel een rede vir die aanwezigheid van rookmis in skets A voor. Daar is stuigende licht waar die besoedeling na die boonste vlakke en daar is geen inversie laag nabij om die besoedeling vast te keer nie. Ok, ons het net, um, ek wil net sê perseverance en symphony was die skole wat A, A gaan word het vroeger. Okay. Ja, vrou, maar ek denk nie, ons het een verkeerde antwoord al vandag gehad. Nee, nie, ons het nie. Ek... Ja, hulle gesels ba, min met ons, maar hulle gesels die rechte antwoord. Rechte goed, ja. Dit is die rechte goed. So, nou vraag hulle vir ons bespreek in een paragraaf van ongeveer acht reels, verskillende weer eens volhoudbare oplossings om die ontwikkeling van rookmis in een stad te beperk. So, nou moet ons kyk, wat kan ons doen om rookmis in een stad te beperk. So ons allemaal weet, is die besoedeling, wat vastgevang word, in die inversie laag, wat kan ons nou doen? En hier wil ek nou, hier moet hulle piekie meer beginne saam praat. Um, wat kan gedoen word, om die rookmis te beperk, met ander woorde piekie, minder te maak? Ons gee hulle so min niet, om niet so, ja, vir ons antwoord of twee te stuur? 
Dat is zeker nou die laatste, nee, of wat? Dus die laatste, ja, ik heb hem zo so getimed dat ik die kan ja. maken. En die ander zal relatief vinniger gaan in die volgende sessie. Ja, oké. Okay. Hmm. Nee, dat het zeker mocht al, want ik krijg van aan niks aan woorden nie. Oh, Als je hem moet je nog tijd geven, lijkt niet zo so niet. Dan kom ons helpen hulle maar uit. Maar dan... Wacht, hier komt iets, hier iets. Okay. Uh, daar komt iets um, om minder gebruik te maken van ons eigen vervoer, gebruik publieke vervoer. Dat is dat klinkt voor mij raar. Uh, even wevers, ik weet niet wie dit is, is een guest, oké. Okay. Hmm? Is daar nog iemand, nog een antwoord, ons wacht voor nog antwoorden. Ons gaan nou vir Eben sê of hy reg is. Um, Tyne bo op gebouwe. Ok. Uh, sê um, Proteus. Yes. Tyne bo op gebouwe. Maak gebruik van publieke vervoer. Wat is daar nog? Is daar nog een school? Wat ons aan wat wil gee? Vier. Hmm? Ik zeg een kort vier goed is, want ze daar nog niet achter van die punten. Was dat nog niet twee? Ja, was het daar nog niet vier uit die acht punten. Vier uit die acht uit die. Wat is dat nog? Wonderlijk. Hmm. Eens kijk. Je vrouw, ik denk al, is het donderdag laat. Kom eens helpen hem maar uit. Ja, recht zo. Kijk, ga ga. Right, daar moet je een mooi kijk. Dakteine. Iemand het dakteine gesê, groen gordels. Ons wacht nog om te kijken of Eben recht is. Oor skoonsteene, reguleer die activiteite. Ons kan wetgeving insit. Boetes vir nijverhede. Meer gedecentraliseerde nijverheidsgroeipunte. Filters en skoonsteene. Skoon energiebronne. Daar sê Eben, jy was recht. Kijk hoe goed daar. Poolvervoer of daar nou saamrijk klaps met andere woorden, ons moet gebruik maak van openbare vervoer. Zon aangedreven motors, batterij aangedreven motors, ek twijfel sterk met ESCO. Verbeter openbare vervoer, net voor busse, um, daar is weer ons kan ons motors uitlaatpijpen beter, uh, um, Toeris, parkeer- en rijfaciliteiten, fietsvervoer in die middenstad, slechts voetgangers. En met tricks wat, wat voor mij belangrijk is met jullie is, um, als jij nou kijkt naar dit wat ons genoemd heeft, ons het gepraat van um, meer water, ons het gepraat van minder um, kunstmatige oppervlaktes. Maar enige ding wat besoedeling kan minder maken. Een filter in een skoorsteen. Um, dit is glad nie eers genoem in die notas wat, wat ek nou met julle behandel het nie. Maar as jy bijvoorbeeld vir iemand sê, soos wat ons nou bijvoorbeeld gesê het, net tussen 8 uur en 4 uur mag jy nou jou nijverhede gebruik en in die nacht moet jy nou maar sit in blokjes raasels doen, want dan mag jy glad nie jou uh, um, machinerie aansit om besoedeling te veroorzaak nie. So, dan kan jy vir hom sê, oké, okay, sit een filter in jou skoorsteen, laat die besoedeling nie so erg is nie. Um, parkeer en rijfaciliteite, fietsvervoer in die middenstad. Um, jy kan bijvoorbeeld vir hulle sê, ek moet net stap, maar dan nou weer, um, dis nie altyd so makkelijk nie. Nou, baie keer sê hulle moendelike oplossings, volhoudbare oplossings, maar ek denk ook, Jy moet nou mooi kyk na hoorskoorsteen, ek het net daar nogal genoem, hoe hoog moet die skoorsteen wees om, om sterk te staan in hierdie Suidooster um, en reguleer jou nijverheidsaktiewe in die nacht, um, uh, beperkings, boetes. So jy kan enige ding sê wat gekoppel kan word aan hoe om besoedeling te verminder en dan ook uh, uh, meer groenigheid in hierdie stede Um, daar te sit by voorbeeld. As jy sê, laat industrie op hulle dakke groente tuine plant, dan slaan jy somme twee vlee met een klap, want dan kan hulle hulle blaarslaai op die dak sit, en dan hulle ook somme een dak tuin. Um, so jy kan altyd hierdie verskillende initiatieve, ek, ek sê amper dink, 
denk een beetje uit die boksie uit, um, want baie keer is daar, is daar antwoorde wat ons denk, so, hierdie, hoe het hierdie kind die aan gedink? En as jy mooi daaran gaan denk, dan het jylle eindelijk vir ons een wauw oomlik gegeen. So moet nie bang wees om buiten die grense te denk nie, maar onthou ook, jy kan nie nou sê, um, bou een massieve aircon vir die stad. Daai en is nou een bykie te ver buiten die box. Ek denk, jyvrou, hierdie is um, synoptiese weerkaarte, is daar, as daar enige vraag is oor synoptiese weerkaarte, um, dan kan ons vinnig daar deurgaan, ons het nog een paar minuten, uh, maar ek wil amper net sê, dit voel vir my, as daar vraag is is oor die weerkaarte, kan ek het doen, uh, maar ek wonder of dit nodig is vir, vir klimaatkunde. En of ons eerder maar moet oppa. Um, ons kan maar seker net gauw vinnig dier die um, synoptiese weerkaart net vir die wat het nie verstaan nie, net gauw vinnig net weer gaan maar nie. Ja. Ok, dit is doodraag. Ok, so, Matrix, elke uh, uh, klimaatkunde gaan jy uh, synoptiese weerkaart kry. So, een syn, synopsis is een kort opsomming op een specifieke stadium. In elke weerstasie model het jou maximum temperatuur en dan jou doupunt temperatuur. Hy het jou wolkbedekke en dan het hy ook jou vorm van neerslag. So, hierdie, as ek nou kyk, Hierdie gaan jou maximum temperatuur wees, hierdie gaan jou doubend temperatuur wees, hierso gaan jou neerslag wees, wolkbedekking, ek gaan net een weer maak vir jou wolkbedekking, en dan hierdie lijnkie gaan jou wind richting aandui, en hierdie gaan jou wind spoed aandui. Kom ons kyk gauw. So, daar is ons nou jou verskillende wolkbedekkings, jou temperatuur, jou doupunt temperatuur, jou weergesteldheid, of dan in jou type neerslag, reen, motreen, baie donderstorms, en dan jou windrichting. So hierdie wil ek amper sê, veerkie, met um, jou windrichting hierso, kan noord oost zuid wees, maar jy moet, vir alle metriek, sit hulle om betuik hier, daar so so, of hierdie ene sal meer, um, zuid zuid oost wees, byvoorbeeld. En dan kry jy ook jou wind spoed, jou verskillende knope. Net gegooi hierdie ene wegtrek, onthou gauw gauw, jou 15 knope is jou lang veerkie en jou kort veerkie. Maar dan hoe, hoe er, herken ek nou die verskil tussen een kort pijlkie en een lang pijlkie. So as hy dan nou so lyk, soos hierdie en hier so, gaan hy dan nou vir jou 5 knope wees. Want dis hoe jy gaan uitfigur, Wage bykie, dis eindelijk vijf knope. Of jou uh, um, kenmerke, so kom ons kyk gegoe daar dier, jy het jou iso bar, wat jou lijne is wat, plekke met die selfde lichtdruk verbind, en dit word voorgestel in hectopascal, jy het jou kuslaagdruk, jy het jou suid-atlantiese hoogdruk, Um, jou lichtdruk gaan antikloksgewijs taal en jou hoogdruk en laagdruk gaan die lichtkloksgewijs stuig. Dan het jy jou koue front, want daar ek het laas gesê met die middelbrede cyclo en die snerpende koue wat jou tanden so laat klap, so daar is jou, jou sterk uh, um, tankies van die koue. Dan het jy jou weerstasie model, daar is jy weer by Port Elisabeth. Ek gaan nie eerst een nieuwe naam probeer sê nie. Dan het jy jou Suid-Indiese hoogdruk, jy het jou isobare interval, wat die verskil is tussen jou twee isobare, en dan het jy een tropiese cycloon, wat dan vir jou gaan aandui, is dit een winter of een somer synoptiese weerkaart. Jy het jou klokwaardse rotatie, so daar gaan jy nou meer kan uh, um, uitvind, as jy kyk na jou windrichting, daar is of so, en dan, as jy nou kyk na jou satellietbeelde, kan jy ook kan sien, byvoorbeeld op hierdie satellietbeeld, is daar glad nie een tropiese cycloon nie. Maar wat nou hier gebeur is, kan ek amper vir jou sê, kan om hen so teken, en dan kan jy vir hom sy skerp 
tankies daar so gee. So het jy het min of grys, of min wolke is dan nou jou swaard en grys gebied, jy het jou wolkbedekking, jy het jou koue front wat aankom, jy het jou laagdruk self wat die draaipunt is, ook hoe is dit? En dan wat nou gaan gebeur is, as jy nou kyk hoe hierdie satellietbeelde dan nou verander word, hierdie is ons nou baie moeiliker om te interpreteer as hierdie. En wat belangrijk is hierso is, hulle gaan bijvoorbeeld vir jou sê, um, bespreek die weerstoestande by Port Elisabeth. Nou hierdie weerstasie model, hy is nie die helfte ingekleer, daar is een maximum temperatuur van 25 grade Celsius, een douwpunt van het lyk soos 18 grade Celsius, en dan denk ek is die windspoed daar omtrent 25 knope in een suid westelike richting. En jy gaan nie net sê die windspoed is 15, of is 25, excuse, jy moet sê 25 knope, maximum temperatuur, 25 graden Celsius. So met tricks, ek denk die volgende skyfie is dan nou weer um, wat ons in die volgende sessie gaan doen, en dit is geomorfologie, en daar beplan ek ook een redelike lekker sessie, waar ek graag wil hee die onderwijsers moet so lang laat die kinders hulle um, a pen of een koukie of een ding kan kry, want ons gaan bykie op ons, op ons hande teken, Um, en dan gaan ek probeer om die, die geomorfologie vir hulle lekker interactieve deel te hee, en dan aan die einde kan ons dalk dat hulle kameras aansit, die vrou dat hulle vir ons weis of hulle saam met my gewerk het op hulle hande. Een um, pen of een koukie of enigszins, hulle kan ook hulle hande aftrys op een papier, dit kan ook waar, um, maar ek is al dan vir julle my ou lelike nieknaks vingers weis, Um, en dan gaan ons verder aan in die volgende sessie met geomorfologie.